Welcome back to the session of Science and Technology. Friends, in previous classes, I have important topics in the YouTube videos. Like vaccines, environmental related topics, biomagnification, bioaccumulation, so green hydrogen. So, in this YouTube series, we have some important topics in the examination point of view. In the present, we have to choose the current issues in the current issues. We have to discuss these topics. So, in this discussion, we have to do an important discussion. That is the power sector. So, in India, we have to distribute the energy resources. So, we have to do the same thing. So, if you have already studied the syllabus, there is a group 2 syllabus, especially of course, there is a group 1 syllabus, and there is a group 2 syllabus. So, in the energy resources, we have to say basically renewable energy resources, non-renewable energy resources. So, in the point of view, we have to say that we have fossil fuels and non-fossil fuels based energy. So, this is the present, we have to say that 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 gigawatt and it won't be Tom's low man of you share so on top so power next pressure on a kid general man of physical at a what on a problem man of you share so on top you come on India low total installation you'll anti energy resource on a the LA installation low one and shape it on a key you could gigawatt on a 20 problem you could use yes no secret energy distribution and a look sorry over your man and to say just the color of a classification man I'm imagine this call are in the end a fossil fuel sound to none here, non-fossil fuel based, non-fossil fuel based energy, clearly. Okay? So, we all know that fossil fuels are coal, and crude oil components, so petroleum, diesel, LPG, even natural gas, we can talk about these fossil fuels. So, in the country, we can talk about the main 50% above so, in India, we have the power sector, the installation, the power distribution. In the first place, 50% of the coal format is the power that is produced by coal. So, of course, we have the small quantities of fossil fuels in the fossil fuels. So, diesel based, that is why natural gas based energy is produced by coal. So, of course, we have the power sector, the installation, the power distribution, 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 408 गिगावाट लो माना कुंटे अंते माना किंडिया लो टोटल पावर इनस्टॉलेशन अनेरी कोर्टे क्लियर का माना कि माना कि 120 वेबसाइट्स लो माना गवर्नमेंट अधंडिकेटेड वेबसाइट्स लो माना जुस्से क्लियर का 408 गिगावाट वैल्यू अनेरी कांपिस सोंटन ऑफ कोर्स इधर चेंज आउट होन टन दी so, every moon and R and R is changed and there is a little included in the basic level. So, this is just one of the things I will include here. That means you don't have to go to the other side. Clearly. Anyhow, in the majority format, we have to go to this format. Now, we have to go to this format. So, nearly 60%. अंटे नियरली माना कि अराउंड माना कि ओके 58, 59 परसेंट आन कोच्चू फाजिल फ्यूल फॉर्मेट लोने पावर आने दी इंस्टॉलेशन लों दी एस्पेशली आंधुलों कोड़ा 240 गीगावाट लो माना कि ओके कोल निंचे दादा पगा 230 गीगावाट आने दों दी दी निंचे माना कि डीजल नैचुरल गैस निंचे चाला तक्को क्वांटिटी लो डिस्ट्रीब्यूट आयें दी पावर अनेक दी माना गवर्नमेंट चाल क्लियर ले सो ये विषयन को से माना कि नियरली अप्रॉक्सिमेटली आन कॉल ही दी अप्रॉक्सिमेटली क्लियर ले ओके सो ये दी 168 गीगावाट आन टुन्नम क्लियरली इन दिलो माना कि जूसे वका सोलर एनर्जी वका सोलर एनर्जी विंड एनर्जी अदे विदंगा सोलर एन अने ट्वेंटी फॉर्म्स लो, लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन, स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन्स मानन जोड़ा चो, सो ऑफ कोर्स बायोमास फॉर्मेट लो, बायोमास फॉर्मेट लो, क्लियर का लास्ट लो मानक तो से न्यूक्लियर एनर्जी, सो न्यूक्लियर एनर्जी अने ये दिकोड़ा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड किंदिक मानों गवर्न नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं माना जाए पच्चो इक्कर उन्हें इधर न्यूक्लियर एनर्जी कोड़ा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स किंदिक माना जाए पच्चो सो माना कुन्ना टो वांटे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस लो इक्कर एस्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी है ना ये नॉन 
నాన్ రినూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ కిందకి మనం చెప్పొచ్చు సో మనకి ప్రజెంట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఉంది అనేది గమనించాలి క్లియర్లీ సో మన ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కర్ణాటకలో మనం చూస్తే కైగా అని అదేవిధంగా తమిళనాడులో చూస్తే కూడంకులం కాల్పాకం అని గుజరాత్లో చూస్తే కాక్రాపర్ అని అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో చూస్తే తారాపూర్ అని సో నార్త్లో మనకు చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకు చూస్తే నరోరా అని రాజస్థాన్లో మనం చూస్తే రావత్ భాటా అని సో ఇలాంటి పవర్ స్టేషన్స్ దాదాపుగా సెవెన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ని బేస్ చేసుకొని కేంద్రక విచ్చిత్తి చర్యలను బేస్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎనీహౌ ఈ ఎనర్జీ విషయంలో చూస్తే మన భారతదేశంలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది ఓవరాల్గా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం చూస్తే సో ఇలా మనకి పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ సో అఫ్ కోర్స్ మనకి మెజారిటీగా నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లో మనం చూస్తే మెజారిటీగా ఈ సోలార్ ఎనర్జీ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది దాదాపుగా ఇదే మనకి ఈరోజు మనకి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గిగావాట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో విండ్ ఎనర్జీ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ గిగావాట్లు స్మాల్ హైడ్రో అనేది ఫైవ్ గిగావాట్ అదేవిధంగా లార్జ్ హైడ్రో అనేది అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ గిగావాట్లు బయోమాస్ అనేది టెన్ గిగావాట్ నియర్లీ మనకి ఇది చూస్తే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పటికైతే మనకి ఇంకా సెవెన్ గిగావాట్ నుంచి ఎయిట్ గిగావాట్ మధ్యలో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అప్కమింగ్ డేస్లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యొక్క వాటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవనుంది ఎందుకంటే కొత్తగా రానున్నటువంటి పది సంవత్సరాల్లో కొత్తగా న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేది అడిషనల్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్తో నిర్మించి అక్కడ రన్ చేసినట్లయితే దీని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది సంవాట్ ఒక ఫిఫ్టీ గిగావాట్ వరకు రీచ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది సో మోర్ ఓవర్ దీని టార్గెట్ అనేది మనం చూస్తే ఈరోజు మనకి యాక్చువల్గా ఇది నలభై శాతం సో అరౌండ్ మనకి నలభై ఒక్క శాతం అనేది పర్సంటేజ్లో దీని వాటా ఉన్నప్పటికి కూడా సో రెండు వేల ముప్పై నాటికి మనకు వస్తే రెండు వేల ముప్పై నాటికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఈ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అనేది మన ఇండియాలో దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది ఉండాలనేది ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లియర్లీ సో మన ఇండియా యొక్క టార్గెట్ టూ థౌజండ్ థర్టీకి వచ్చేటప్పటికి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ టార్గెట్ ఏందని ఎప్పుడన్నా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లు అడిగితే అది క్లియర్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ వీటి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం ఆర్డర్లో మనం చూస్తే సోలార్ ఎనర్జీ అనేది టాప్లో ఉంది తర్వాత మనకి విండ్ ఎనర్జీ తర్వాత మనకి ఈ లార్జ్ హైడ్రో పవర్ తర్వాత మనకి బయోమాస్ ఎనర్జీ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇలాంటివి బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇదంతా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోవచ్చు సో ఇలా మన ఇండియాలో పవర్ సెక్టర్ అనేది ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఓకే సో మోర్ ఓవర్ ఈ టాపిక్ గురించి మనకి డీటెయిల్గా సో సెకండ్ యూనిట్లో గ్రూప్ టూ వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన గ్రూప్ టూ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అనే ప్రత్యేకంగా ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ అనేది సెకండ్ యూనిట్లో మెన్షన్ చేసింది సో ఆ యూనిట్కి సంబంధించి డీటెయిల్గా వీటి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది బేసికల్గా సెనీహో మనకి ప్రజెంట్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే ప్రజెంట్ కంట్రిబ్యూ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది వీటి నుంచే ఉంది నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ అనేది సో ఫ్యూచర్లో మనకి ఖచ్చితంగా మనకు చూస్తే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ డేస్లో మనకి ఈ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ సో మనకి ఇంకా మనకి మన భారతదేశం ప్రమోట్ చేసినటువంటి ఎనర్జీస్లో మనం చూస్తే ఈ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది సంవాటి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పేరు మనకు వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక జియో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ని ఇన్స్టాలేషన్కి తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే సో జియో థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా యాక్చువల్గా రినూవబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ బట్ అదంతా అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అదేవిధంగా కొన్ని కొంతవరకు పర్యావరణ సమస్యలు వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి సో ఈరోజు అంటే వీటిలో కంట్రిబ్యూషన్ లేదు కానీ భవిష్యత్తులో ఇది కూడా కంట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు సీవెన్ టైడల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం టైడల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా సో అఫ్ కోర్స్ ప్రజెంట్ వీటిలో కంట్రిబ్యూషన్ లేకపోయినా కూడా ఫ్యూచర్లో మనకి గవర్నమెంట్ అనేది దీన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఈ టైడల్ ఎనర్జీ అనేది మన భారతదేశంలో స్కోప్ ఉన్నప్పటికి కూడా సో అఫ్ కోర్స్ మనకి తీరరేఖ పొడవు మనం చూస్తే దాదాపుగా ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు మనం చూస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా
ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ అనేది టార్గెట్ అనేది అచీవ్ చేసేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్ మనం అచీవ్ చేయకపోయినా కూడా దగ్గరగా మనం ఆగిపోయేదానికి స్కోప్ ఉంది సో ఇది ప్రజెంట్ ఎనర్జీ సినారియో ప్రజెంట్ ఎన ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎనర్జీ సెక్టర్ అనేది మన ఇండియాలో ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ ఎనర్జీ సెక్టార్కి సంబంధించి సో వేరే కొత్త విషయం గురించి మనం డిస్కస్ చేయనున్నాం అదేంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ పైన క్లియర్లీ సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన వంటి ఏదైనా ఒక టాపిక్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే దానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయనున్నాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్